नमस्ते मित्रांनो मी ॲडव्होकेट संदीप मराठी कायदा चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत मित्रांनो आज आपण वेगळ्या विषयावर बोलणार आहे ज्या विषयावर आजपर्यंत बोललेलो नाही आज आपण बांधकाम क्षेत्रावर बोलणार आहे मित्रांनो आजपर्यंत आपण फौजदारी विषयांवर पोलिसांच्या विषयावर रेशनच्या विषयावर ऑनलाईन विषयांवर अनेक विषयांवर बोललो मित्रांनो सातबाराच्या विषयावर देखील आपण बोललो परंतु त्याचवेळेस एक विषय मात्र नेहमीच राहत होता आपल्याकडून आणि तो विषय मात्र बांधकाम क्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्राबद्दल आज आपण चर्चा करत असताना आज आपण एका वेगळ्या कायद्याबद्दल बोलणार आहे मित्रांनो तर कायद्याचं नाव आहे रेरा काय आहे हा कायदा आणि कुणासाठी आहे हा कायदा तर मित्रांनो हा तुमच्यासाठी असणारा कायदा आहे सामान्यांसाठी असणारा कायदा आहे आपण लोक ज्या वेळेस आपली ज जन्माची पुंजी किंवा जे आपली जे संचित केलेलं धन असतं ते घेऊन आपण एक फ्लॅट घेतो आणि एक फ्लॅट घेत असताना ते अपारमेंट त्या अपारमेंट पाहून आपण तो फ्लॅट घेतलेला असतो आणि आपली स्वप्न झालेली असतात मित्रांनो की आता तो फ्लॅट आपल्या ताब्यात मिळेल आणि आपलं जीवन सुखमय होऊन जाईल आपण कुठंतरी सेटल होऊ माणसाची मनाची पद्धत आहे की घर घेतलं आता आपण सेटल झालो आता आपण बाकी सेव्हिंग्सच्या मार्गी लागू परंतु मित्रांनो हेच घर घेताना नेमकं अडचण येते आणि हे घर आपल्याला लवकर ताबाच मिळत नाही आणि ताबा मिळाला तर आपल्याला हवं तसं मिळत नाही मित्रांनो तर रेरा आपल्याला हे शिकवणार आहे की रेरा अंत कायद्याअंतर्गत काय आपले अधिकार आहेत आणि जर आपल्याला एखाद्या बिल्डरने आपण साठेकत करून दिलं किंवा काही त्याला रक्कम दिली असेल ॲडव्हान्स आणि त्यानंतर जर ठरलेल्या विशिष्ट पिरियडमध्ये जर आपला फ्लॅट आपल्याला ताब्यात दिला नाही तर तुमचे काय अधिकार आहेत तर मित्रांनो रेरा कायद्याबद्दल जाणून घेत असताना तीन टप्प्यांमध्ये जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे पहिला टप्पा काय असतो साठेकत करण्याच्या आधीचा टप्पा म्हणजे ज्यावेळेस आपण बिल्डरकडे जातो त्यावेळेसचा टप्पा दुसरा टप्पा मित्रांनो साठेकतचा नंतरचा टप्पा आणि तिसरा टप्पा आहे खरेदी खत किंवा पजेशन नंतरचा टप्पा तर मित्रांनो आता आपण सगळ्यात पहिल्यांदा बोलूया की साठेकताच्या आधी काय असतं तर मित्रांनो हा कायदा पूर्णपणे लक्षात घ्या की हा कायदा तुमच्यासाठी आहे हा कायदा सामान्यांसाठी आहे कारण की सामान्य लोकांना नेहमी असं होतं की त्यांच्या फ्लॅटबद्दल त्यांची फसवणूक होते तर मित्रांनो काय होतं बघा की एखाद्या कुठंतरी आपण जाहिरात पाहतो कुठंतरी होर्डिंग्स पाहतो की आमचे खूप आतापर्यंत एवढे एवढे प्रोजेक्ट्स झालेले आहेत एवढे एवढे फ्लॅट्स आम्ही विकलेले आहेत कोणी म्हणतं की आमचे दहा हजार सुख दहा हजार आनंदी कस्टमर्स आहेत असे बोर्ड लागलेले असतात की दहा हजार आनंदी कस्टमर्समध्ये तुमचा नंबर का नाही आता तुम्ही फ्लॅट घेऊ शकता किंवा आता तुम्हाला झिरो इंटरेस्टने आम्ही फ्लॅट देऊ किंवा तुम्हाला जोपर्यंत पोझिशन नाही तोपर्यंत इंटरेस्ट नाहीत आर कर्जाची व्यवस्था आम्ही करू असं अनेक फोर्डिंग्स लागलेले असतात आणि ते पाहून किंवा त्यातल्या सोयी पाहून ते फ्लॅटचे चित्र पाहून तुम्ही त्या बिल्डरच्या ऑफिसला जाता तर आता मित्रांनो या रेरा कायद्याने काय झालेलं आहे रेरा कायदा म्हणजे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी हा दोन हजार सोळा साली मित्रांनो आला परंतु त्याच्याबद्दल अजून कुठेही जागरूकता दिसत नाही ग्रामीण भागात तर सोळा शहरी भागात देखील त्याच्याबद्दल फारशी जागरूकता दिसत नाही तर मित्रांनो या कायद्याने काय केलेलं आहे की जर एखाद्या बिल्डरने एक होर्डिंग लावलेलं आहे एखादा मोठा बोर्ड लावलेला आहे नक्की जास्त कुठं लावलं नसेल तर त्या बिल्डिंगच्या बाहेर नक्की बोर्ड लावलेला असतो मित्रांनो आणि त्या बोर्ड पाहून आपण यावं यासाठी त्या बोर्डवर भरमसाट सोयी लिहिलेल्या असतात तर आता रेरा कायद्याने असे सांगितलेलं आहे की ज्या ज्या सोयी तुम्ही होर्डिंगमध्ये टाकाल ज्या ज्या सोयी तो तुम्ही फ्लेक्समध्ये दाखवाल त्या सगळ्या सोयी तुम्ही ॲग्रीमेंटमध्ये पण लिहा त्या सगळ्या सोयी तुम्हाला साठेकतामध्ये लिहाव्या लागणार आहेत आणि त्या सगळ्या सोयी साठेकतामध्ये लिखित असल्यामुळे तुम्हाला त्या प्रत्यक्षात मिळणार देखील आहेत आणि तुम्हाला प्रत्यक्षात मिळण्याचा तुमचा अधिकार राहणार आहे मित्रांनो आणि काय आहे मित्रांनो आणि एक असतं बघा होर्डिंग्सवर दोन हजार रुपये स्क्वेअर फूटनं आम्ही अपार्टमेंट देतो शहरामध्ये बरेचसे बोर्ड लावलेले असतात हजार रुपयापासून ते दोन हजार रुपयापर्यंतचे अनेक बोर्ड असतात तर तुम्हाला त्याच किमतीने त्यांना तो फ्लॅट द्यावा लागेल मित्रांनो हेही या कायद्याने बंधनकारक केलेलं आहे तर मित्रांनो पण तुमचं कर्तव्य काय आहे तुमचं काम काय आहे जेव्हा तुम्ही बिल्डरकडे जात असाल तेव्हा तो प्रोजेक्ट त्याला सगळ्या नो ऑब्जेक्शन्स आहेत का किंवा तो प्रोजेक्ट लिगल आहे का हे कसं बघणार मित्रांनो तर आता रेराने ह्या गोष्टी सिंपल केलेल्या आहेत जर तो प्रोजेक्ट रेराखाली रजिस्टर्ड झाला असेल मित्रांनो तर समजून चाला की त्या प्रोजेक्टला सगळ्या नो ऑब्जेक्शन्स मिळालेले आहेत आणि त्यांनी जेवढे मजले बांधायची परमिशन मिळालेली आहे तेवढेच त्यांना बदले मजले बांधायचे आहेत सहा मजल्याची परमिशन मिळाली आणि दहा मजले बांधलेत असा आता होणार नाही नाही तर बऱ्याच आमच्या ओळखीच्या लोकांचं पाहुण्यांचं मित्रांचं असं झालेलं दिसून येतं की त्यांचे बिल्डिंगचा ताबा आज देखील त्यांना मिळालेला नाही हे मित्रांनो मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी घडलेलं आहे की त्यांना त्यांचे पैसे देऊन सुद्धा त्यांच्या फ्लॅटचा ताबा आज तागायत मिळालेला नाही आणि अवैधपणे मजले बांधल्यामुळं अवैधपणे बिल्डिंग्स बांधल्यामुळे त्या बिल्डिंग्सला आज देखील नो एन मिळालेली नाही तर मित्रांनो तुम्ही चेक करा की तुमचा प्रोजेक्ट रेराखाली
म्युन्सिपल काउन्सिलमध्ये किंवा ग्रामपंचायतमध्ये जाऊन करू शकता की त्यांनी ना कशा वगैरे त्यांच्या प्रोजेक्टचा दिला आहे की नाही तर मित्रांनो आता आपण सेकंड स्टेजला येऊ सेकंड स्टेज फार महत्त्वाची आहे मित्रांनो साठे कथा वेळेसची स्टेज कारण की या साठे कथामध्येच आपली अनेकदा फसवणूक होते मित्रांनो तर मित्रांनो कुठलंही साठेकत करताना तुमच्या वकिलांना दाखवल्याशिवाय कोणतंही साठेकत करू नका पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो कोणतंही साठेकत तुमच्या वकिलांना दाखवल्याशिवाय करू नका कारण की हे साठेकत मित्रांनो बऱ्याच वेळा इंग्रजीमध्ये इंग्लिशमध्ये केलेलं असतं आणि त्यातलं बरंचसं तुम्हाला कळत नाही फार जे शिकलेले आहेत किंवा जे वेल एज्युकेटेड आहेत त्यांना देखील कायद्याच्या लँग्वेजचं नॉलेज नसल्यामुळं वीस तीस टक्के त्यांचा मजकूर समजून घ्यायचा मित्रांनो राहून जातो आणि त्याच बाबीमध्ये तुम्हाला तुमचा बिल्डर अडकवतो आणि तुम्हाला तुमचा अपारमेंटचा ताबा मिळताना किंवा अपारमेंटची ती क्वालिटी मिळताना अडचण येते मित्रांनो तर तुम्ही तुमचा जे साठेकत आहे ते चार वेळा तपासून घ्या समजून घ्या आणि मगच त्याच्यावर साईन करा कारण की या साठेकथामध्ये सगळी गो मांडलेली असते मित्रांनो तर या साठेकथामधली प्राईज आणि तुम्ही तुमच्या होर्डिंगवर असलेली प्राईज तुमची चर्चा झालेली असलेली प्राईज ती प्राईज योग्य आहे का पाहून घ्या तुम्ही तुमचा फ्लॅट किती स्क्वेअर फूटचा मागितलेला आहे किती स्क्वेअर फूटचा सांगितलेला आहे ते ते स्क्वेअर फूट त्या साठेकथामध्ये नमूद केलेलं आहे का ते पाहून घ्या या सगळ्या बाबी मित्रांनो तुम्ही त्यातल्या पाहून घ्या त्याचे एन ओ सीज त्याला लागलेले आहेत का पाहून घ्या आपला फ्लॅट नंबर हा योग्य टाकलेला आहे का ते पाहून घ्या आपल्या फ्लॅट नंबर बरोबर त्यातल्या पार्किंग सेवेबद्दल काय लिहिलेलं आहे ते पाहून घ्या पार्किंग सेवेचे पैसे त्यात आपल्यात काय ॲड केले आहेत का किंवा काही चुकीचे पैसे आपल्यामध्ये ॲड केले आहेत का तेही मित्रांनो पाहून घ्या आणि हे सगळं पाहिलं तर मित्रांनो तुमचं साठेकत हे बिगर जोखमी होऊन जाईल आणि तुमचं साठेकत हे कायदेशीर होईल आणि मग एवढं पाहिल्यावर तुम्हाला फसवण्याची कोणीही हिंमत करणार नाही मित्रांनो आता तिसरी स्टेज असते की तुमचा खरेदी खत आणि ताबा आपण एका महत्त्वाच्या विषयावर येणार आहे मित्रांनो की तुम्हाला ताबाच नाही मिळाला तर तुम्ही काय करणार आणि काय आहे कायदा परंतु मी पहिल्यांदा तुमच्या ह्या नॉर्मल स्टेजेस सांगतो की नॉर्मल स्टेजेसमध्ये तुम्हाला अपार्टमेंटचा तुमच्या फ्लॅटचा ताबा मिळताना काय होतं तर नॉर्मल स्टेजमध्ये तिसरा टप्पा आहे तुमचा खरी खरेदी खत म्हणजे तुमचा ताबा आता या ताब्याच्या वेळेस मित्रांनो तो फ्लॅट दोन वेळा फिरून बघा की तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे बाल्कनी आहे का तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे फोर फ्लोरिंग्स आहेत का तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे बाथरूम्स आहेत का सॅनिटरीज आहेत का हे सगळ्या गोष्टी मित्रांनो तुमच्या तपासून घ्या तुम्ही सांगितलेली क्वालिटी असेल तरच खरेदी खत करा अन्यथा खरेदी खता वेळेस त्या गोष्टीमधून तुम्ही तुमचे पैसे मायनस करू शकता किंवा तुम्ही हा अख्खा प्रोजेक्ट किंवा हा अख्खा अपारमेंट देखील घ्यायचं मित्रांनो कॅन्सल करू शकता नाही तर साठेकत केले आता एवढे पैसे दिलेत आता कॅन्सल कसं करू हा तुमचा प्रश्न तुमच्या मनातून बिलकुल काढून टाका मित्रांनो त्यासाठीच मी आता हा व्हिडिओ घेतलेला आहे आणि त्याचीच उत्तरं तुम्हाला आता या व्हिडिओमध्ये मी देणार आहे तर काय आहे मित्रांनो पर्याय जर साठेकत झाल्यावर तुमचा फ्लॅट तुमच्या ताब्यात मिळाला नाही किंवा हवा तसा मिळाला नाही तर मित्रांनो सेक्शन अठरा आहे या कायद्याचा तो खूप महत्त्वाचा आहे लक्षात ठेवा सेक्शन अठरा तर या सेक्शन अठरामध्ये दोन टप्पे आहेत सेक्शन अठराचा पहिला टप्पा काय आहे मित्रांनो जर तुम्ही आता आपण धरून चालू की वीस लाख रुपयाचं ते अपारमेंटमधला तुमचा फ्लॅट आहे तो तुम्ही घेतला आहे आणि त्याने फक्त सांगाडा बांधून ठेवला आणि नंतर त्यात काही बांधकामच झालेलं नाही आणि रोज बिल्डर म्हणतो की आता थोडं राहिले आता माझे कामगार बाहेर गेलेत आता माझे कामगार यू पीला गेलेत आता माझे कामगार बिहारला गेलेत किंवा ही परमिशन राहिली ती परमिशन राहिली आहे तुमचा मी फ्लॅट एक महिन्यात परत देतो असं अनेक वेळा तुम्ही उत्तरं ऐकली असणार आणि त्यावेळेस तुम्ही काय करणार तर त्यावेळेस तुम्ही रेराखाली नोटीस पाठवून टाका त्या बिल्डरला रेरा कायद्याअंतर्गत नोटीस पाठवत असताना तुम्ही तुमच्या वकिलांकडून नोटीस पाठवू शकता किंवा साध्या हस्ताक्षरात तुम्ही एक पत्र देखील पाठवू शकता की आपला प्रोजेक्ट रेराखाली रजिस्टर्ड आहे मी तुमच्याबरोबर असं असं साठेखत केलं होतं या तारखेला मला तुम्ही पोजिशन देणार होता साठेखतामध्ये परंतु तुम्ही मला पोजिशन दिलेलं नाही त्यामुळे मी तुम्हाला वीस लाखाचा फ्लॅट होता त्यापैकी दहा लाख रुपये दिलेले आहेत त्या दहा लाख रुपयाचं माझं व्याज जे आहे ते माझं पोजिशनच्या वेळी होणाऱ्या किमतीमधून मायनस करा नाहीतर मित्रांनो मी काही बिल्डर असेही बघितलेले आहेत नावाजलेले बिल्डर आहेत की त्यांनी ठरलेल्या किमतीपेक्षा एक्स्ट्रा किंमत मागितली जी एस टी जी एस टी लागू झाला आम्हाला रेरा लागू झाला असं सांगून तर मित्रांनो काही गरज नाही साठेकथामध्ये जे ठरलं आहे तीच रक्कम तुम्ही द्यायची कुठल्याही परिस्थितीत तुम्हाला वाढीव रक्कम देण्याची गरज नाही तो तुमचा अधिकार आहे मित्रांनो जी रक्कम साठेकथामध्ये ठरली तीच तुम्ही द्यायची आहे मित्रांनो आणि जर आपल्याला ताबा मिळाला नसेल तर या सेक्शन अठरा खाली तुम्ही नोटीस पाठवा तर ही नोटीस पाठवल्यावर काय होईल मित्रांनो या नोटीसचा खूप मोठा फायदा आहे मित्रांनो हा नोटीस पाठवायचं कधीही विसरू नका ही नोटीस पाठवायचं कधीही टाळू नका कारण की ही नोटीस पाठवल्यानंतर किंवा ह्या नोटीस पाठवल्याच्या दिवसानंतर तुम्हाला
त्याला ॲडव्हान्स दिला तर या दहा लाखावर तुम्हाला आठ टक्के ते नऊ टक्केने व्याज भेटेल आठ हजार रुपये धरा तुम्ही व्याज भेटेल तुम्हाला तुमच्या रकमेवर जोपर्यंत तुम्हाला तुमचा फ्लॅट ताब्यात मिळणार नाही तोपर्यंत प्रतिमहा तुम्हाला आठ हजार रुपये मिळतील आणि ते तुमच्या फायनल अमाऊंटमधनं कट होतील किंवा तुम्ही त्या प्रोजेक्टमधनं विड्रॉ करू शकता आणि तुमचे आहे ते पैसे सगळे पैसे व्याजासहित तुम्हाला परत मिळू शकतात आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही रेरा कायद्याखाली ॲप्लिकेशन केलं असेल तर तुम्हाला एक लाख ते दोन लाख रुपये कम्पन्सेशन देखील मिळतं मित्रांनो भरपाई देखील मिळते की या पिरियडमध्ये मी दुसरीकडे फ्लॅट घेतला असता या दोन वर्षामध्ये किमती वाढलेल्या आहेत आणि या बिल्डरमुळं माझा तो तोटा झालेला आहे त्यामुळं तुमचा बिल्डिंग तुमचा अपार्टमेंट किंवा तुमच्या अपार्टमेंटमधल्या फ्लॅटचा जर तुम्हाला ताबा योग्य वेळेत नसेल मिळाला तर पाच पाच लाख किंवा दहा दहा लाख रुपयापर्यंत देखील तुम्हाला तुमचा कंपन्सेशन भरपाई मिळू शकते मित्रांनो त्यामुळे घाबरण्याची कोणती गरज नाही बिल्डरला तर मुळीच नाही बिल्डर हा माणूसच आहे त्याच्याकडे तुम्ही पैसे देऊन फ्लॅट घेत आहे त्यामुळे कोणतेही कुणीही ते उपकार करत नाही आहे ना तुम्ही त्याच्यावर ना ते तो तुमच्यावर त्यामुळं तुम्ही कायद्यातूनच राहा कायद्यामधून तुमचा हक्क मागून घ्या तुम्हाला जे बिल्डिंग मिळायला पाहिजे तुम्हाला जे तुमचा फ्लॅट मिळायला पाहिजे तो वेळेतच मिळायला पाहिजे आणि तो आहे त्या क्वालिटीमध्ये चांगल्या क्वालिटीमध्येच मिळायला पाहिजे आणि नाही मिळालं तर तुमच्यासाठी रेरा कायदा आहे आणि रेरा कायद्याला मित्रांनो कोर्टासारखा इतर जास्त वेळ लागत नाही रेराची केस दोन ते तीन महिन्यात सुद्धा संपत राहते किंवा सहा महिन्याच्या आत फार तर फार ते केसेस संपतात आणि त्या केसमध्ये आपल्याला चांगली भरपाई मिळते मित्रांनो त्यामुळे तुम्ही घाबरण्याची गरज नाही मराठी कायदा तुम्हाला वेगवेगळी नवीन माहिती देण्यासाठी सज्ज आहेच परंतु तुम्ही तुमच्या अधिकारासाठी हातावर हात ठेवून बसू नका तुम्हाला तुमचा अधिकार नक्कीच मिळेल त्याच्यासाठी आवाज उठवायला शिका मराठी कायदा तुमच्याबरोबर सोबत नक्कीच आहे तो अच अनेक वीडियो नेहम्मी पहत रहने सब्सक्राइब करा अपला चैनल मराठी कायदा और शेयर कराया विसरू नका